রোহিঙ্গা সংকট সমাধান করতে হবে মিয়ানমারকে জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদ সদস্যদের কক্সবাজার ক্যাম্প পরিদর্শন খালেদার অসুস্থতা নিয়ে অপপ্রচার চালানোর অভিযোগ বিএনপির রাজনৈতিক চিকিৎসকদের সার্টিফিকেট গ্রহণযোগ্য নয় জবাব আওয়ামী লীগের রাজীবের পর বাঁচানো গেল না দুর্ঘটনায় পা হারানো রোজিনাকেও চিকিৎসাধীন অবস্থায় ঢাকা মেডিকেলে মৃত্যু খুলনা ও গাজীপুরে ভোটের লড়াইয়ে কেন্দ্রীয় নেতারা তেরো মে থেকে বিজেপি মোতায়েন ইভিএম থাকছে দুই সিটিতেই স্বাগত নিউজ টোয়েন্টি ফোর সংবাদে আপনাদের সাথে আছি আমি আসিফ টেপু দেখছিলেন সংবাদ শিরোনাম এবারে বিস্তারিত রোহিঙ্গা সংকটের উৎপত্তি মিয়ানমারে এর সমাধান মিয়ানমার সরকারকেই করতে হবে কক্সবাজারে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শন শেষে এমন মত দেন সফররত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দলের সদস্যরা তারা জানান সংকট নিরসনের সম্ভাব্য সব পথই খোঁজা হচ্ছে আজ প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার সাথে সাক্ষাৎ শেষে মিয়ানমারের উদ্দেশ্যে ঢাকা ছাড়ার আগে সফরের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবে প্রতিনিধি দল নয়ন বড়ুয়া জয়ের তথ্য চিত্রে জানাচ্ছেন লাকপিনা জেসমিন সোমা মিয়ানমার সেনাবাহিনীর দমন পীড়নের মুখে গেল আগস্ট থেকে বাংলাদেশে আশ্রয় নিয়েছে দশ লাখেরও বেশি রোহিঙ্গা তাদের অবস্থা সরজমিনে দেখতে কক্সবাজার ও বান্দরবান সীমান্তে রোহিঙ্গা ক্যাম্প পরিদর্শনে যান সফররত জাতিসংঘ নিরাপত্তা পরিষদের প্রতিনিধি দল প্রতিনিধি দলটি প্রথমে বান্দরবনের তম্ব্রু সীমান্তের শূন্য রেখায় আশ্রয় নেওয়া রোহিঙ্গাদের দেখতে যায় সেখানে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন তারা এ সময় তাদের সঙ্গে ছিলেন পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী শাহরিয়ার আলম সহ মন্ত্রণালয়ের ঊর্ধ্বতন কর্মকর্তারা পরে বালুখালীর ময়নার ঘোনা পরিদর্শন শেষে কুতুপালং ক্যাম্পে আসেন প্রতিনিধিরা সেখানে ব্লক ডি ফাইভে রোহিঙ্গাদের সঙ্গে কথা বলেন তারা প্রথমবারের মতো রোহিঙ্গাদের দেখতে আসা জাতিসংঘের এই প্রতিনিধি দলের নেতৃত্ব দিচ্ছেন নিরাপত্তা পরিষদের প্রধান গুস্তাভ মেজার চুয়াত্রা প্রতিনিধি দলের সদস্যরা গণমাধ্যমের মুখোমুখি হয়ে বলেন রোহিঙ্গা সংকটের জন্য মিয়ানমারই দায়ী সংকট সমাধানে তাই তাদেরকেই মূল ভূমিকা পালন করতে হবে আপনারা জানেন যে নিরাপত্তা পরিষদ রোহিঙ্গা শরণার্থীদের নিয়ে খুবই উদ্বিগ্ন আমরা এখানে এসেছি কিভাবে কি করা যায় দেখতে এটুকু বলতে পারি আন্তর্জাতিক সম্প্রদায়ের সহযোগিতা নিয়ে আমরা বাংলাদেশকে সব সময় সাপোর্ট দিয়ে যাব আমরা কথা দিচ্ছি না যে খুব শীঘ্রই এর সমাধান করে দেব তবে ফিরে গিয়ে এটাই আমাদের কাছে সর্বোচ্চ গুরুত্ব পাবে যত দ্রুত সম্ভব আমরা এই মানবিক সংকটের একটি সমাধান বের করার চেষ্টা করব রোহিঙ্গারা মিয়ানমার থেকে এসেছে এবং সমাধানটাও সেখানেই নিহিত আমরা রোহিঙ্গাদের স্বেচ্ছা ও নিরাপদ পুনর্বাসন চাই সেটির প্রতিশ্রুতি চাই মিয়ানমার সরকারের কাছ থেকে শুধু নিরাপত্তা পরিষদই নয় প্রতিনিধি দলে থাকা জাতিসংঘের অন্য সদস্য দেশগুলোর প্রতিনিধিরাও সংকটের গভীরতা বুঝেছে এবং বাংলাদেশের পাশে থাকার প্রতিশ্রুতি দিয়েছে জানান পররাষ্ট্র প্রতিমন্ত্রী পনেরো সদস্যের সকলেই যেখানে এমন সদস্য আছেন যারা সিকিউরিটি কাউন্সিলের সকল রেজলিউশনের সমানভাবে সমর্থন দেননি কিন্তু তারাও বলেছেন যে তারা এই সমস্যার গভীরতা বোঝেন তারা সকলেই বাংলাদেশের সরকারের মাননীয় প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা নেতৃত্বে সরকারের ভূয়সী প্রশংসা করেছেন বাংলাদেশ সফর শেষে একই ইস্যুতে ত্রিশ এপ্রিল দুদিনের সফরে মিয়ানমারে যাবে নিরাপত্তা পরিষদের এই প্রতিনিধি দল এর আগে ঢাকায় সংবাদ সম্মেলন করে নিজেদের পর্যবেক্ষণ তুলে ধরবেন তারা এদিকে জাতিগত নিধন যজ্ঞের শিকার হয়ে মুসলিম রোহিঙ্গার পর এবার দেশ ছেড়ে চীনে পাড়ি জমানোর চেষ্টা করছে মিয়ানমারের উত্তরাঞ্চলের কাচিন প্রদেশের খ্রিস্টানরা রোহিঙ্গাদের দেশ ছাড়া করার পর এবার কাচিনের খ্রিস্টান আদিবাসী সম্প্রদায়ের উপর দমন পীড়ন চালানোর অভিযোগ উঠেছে মিয়ানমারের সেনাবাহিনীর বিরুদ্ধে কাচিন বিদ্রোহীদের সঙ্গে সেনাবাহিনীর নতুন করে সংঘাতের বাস্তবতা এলাকা ছেড়ে পালাচ্ছেন এই অঞ্চলের মানুষ জাতিসংঘ বলছে এপ্রিলের শুরু থেকে এখন পর্যন্ত চার হাজার মানুষ তাদের বাড়ি ঘর ছেড়ে পালিয়েছে মিয়ানমার সেনাবাহিনী জানিয়েছেন বিমান হামলা ও গোলা নিক্ষেপের মধ্য দিয়ে বিদ্রোহীদের দমন করা হচ্ছে এই সংঘাতের কারণে হাজার হাজার মানুষ 
বাস্তুচ্যুত হয়ে পড়েছেন সংঘাত কবলিত চীন সীমান্ত এলাকায় অনেকেই আটকা পড়ে আছে বলে আশঙ্কা করা হচ্ছে অস্ট্রেলিয়ায় তিন দিনের সফর শেষে দেশে ফিরেছেন প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনা সিডনি থেকে রওনা হয়ে ব্যাংককে ব্যাংককে যাত্রা বিরতি দিয়ে রাত বারোটা পঞ্চাশ মিনিটে হজরত শাহজালার আন্তর্জাতিক বিমানবন্দরে পৌঁছান তিনি অস্ট্রেলিয়ার স্থানীয় সময় রবিবার বিকেল চারটায় সিডনির কিংসফোর্ড স্মিথ বিমানবন্দর থেকে থাই এয়ারওয়েজের একটি নিয়মিত ফ্লাইটে রওনা হন শেখ হাসিনা ও তার সফর সঙ্গীরা অস্ট্রেলিয়ার প্রধানমন্ত্রী ম্যালকম ট্রানবুলের আমন্ত্রণে গত শুক্রবার সকালে সিডনিতে পৌঁছান শেখ হাসিনা অস্ট্রেলিয়ার পররাষ্ট্রমন্ত্রী জুলি বিশপ এবং ভিয়েতনামের ভাইস প্রেসিডেন্ট দাং থি নাও থিন শুক্রবার সকালে এই প্রধানমন্ত্রীর সঙ্গে সৌজন্য সাক্ষাৎ করেন সেদিন রাতে শেখ হাসিনা যোগ দেন গ্লোবাল সামিট অব উইমেনে নারী নেতৃত্বের সফলতার স্বীকৃতি হিসেবে ওই অনুষ্ঠানে তার হাতে তুলে দেয়া হয় সম্মানজনক গ্লোবাল উইমেন্স লিডারশিপ অ্যাওয়ার্ড এবার যাব অস্ট্রেলিয়া সিডনি থেকে আমাদের সাথে যুক্ত হচ্ছেন প্রবাসী সাংবাদিক শতদল তালুকদার জনাব শতদল তালুকদার আপনাকে স্বাগত জানাচ্ছেন এস টোয়েন্টি ফোর সংবাদে প্রধানমন্ত্রী শেখ হাসিনার অস্ট্রেলিয়া সফরে প্রবাসী বাংলাদেশিদের প্রত্যাশা পূরণ কতটুকু হয়েছে ধন্যবাদ আসিফ আপনাকে আপনি জানেন যে বাংলাদেশের অন্যতম সফল প্রধানমন্ত্রী জননেত্রী শেখ হাসিনা গত তিন দিন অস্ট্রেলিয়ার সিডনি ভিজিট করেছেন এটি আসলে প্রবাসীদের জন্য অনেক কাঙ্ক্ষিত একটি সফর ছিল এই তিন দিন আসলে উনি অনেক ব্যস্ত সময় পার করেছেন উনি প্রথম দিন সেই আসলে বাংলাদেশের যে আওয়ামী লীগ যে অঙ্গ সংগঠন রয়েছে তাদের উষ্ণ সভ্যন্তরা পান ফুলের সংবর্ধনা পান এবং ওই দিনেই ইন্টারন্যাশনাল কনভেনশন সেন্টারে তাকে নিয়ে যাওয়া হয় এবং সেখানে গ্লোবাল সাবমিট ফর লিডারশিপ ওমেন এই অ্যাওয়ার্ডে তাকে ভূষিত করা হয় এটি আসলে শুধু তার ব্যক্তিগত জীবনের জন্য নয় বাংলাদেশের জন্য বড় একটি অর্জন এবং বাংলাদেশের ভাবমূর্তি অস্ট্রেলিয়ায় খুব উচ্চতায় নিয়ে গেছে এই অ্যাওয়ার্ডটি এবং বাংলাদেশিদেরও এটি বড় অর্জন বলা যায় এবং প্রবাসী বাংলাদেশিরা এটা নিয়ে খুব গর্ব গর্ববোধ করে এবং তার পরের দিন আসলে অনেক ব্যস্ততার মধ্যে কেটেছে বর্তমান প্রধানমন্ত্রী 